ஹலோ எவ்ரிவன் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது தோரோட ஃபஸ்ட் இஷ்யூ ஸோ இந்த காமிக்ஸ் வந்து ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு காமிக்ஸ் நான் படித்து பார்த்ததுமே எனக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ ரொம்ப நேரம் பேசாமல் இந்த மாதிரி நம்ம காமிக்ஸ் உள்ள போயிடலாம் ஸோ இந்த காமிக்ஸோட காலங்கட்ட மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து கடவுள் வந்து யாருமே இல்லை ஸோ இதில் ஒரு மூணு கேர்ள்ஸ் வந்து வருவாங்க அவங்க தான் வந்து கேர்ள்ஸ் ஆஃப் தண்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் காமிக்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா தோருக்கும் லோகிக்கும் நடக்கிற ஃபைட்டு தான் ஸோ இந்த இடம் இந்த இடம் எப்போ உருவாச்சுன்னு தெரியுமா இந்த இடம் உருவானதுக்கு காரணம் என்னென்னு தெரியுமா இந்த இடம் மொதல் முதல்ல இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றின ஒரு சூரியனோட சாம்பலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட இந்த இடம் இது கடவுள்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த இடம் இது வந்து கடவுள்களே அவங்களோட கைகளால் உருவாக்கப்பட்ட இடம் இது இந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம் நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல தான் நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துக்கு இப்போ வந்து விசிட்டர்ஸ் வராங்க இந்த இடத்துல எனக்கு வெறும் சாவோட வாசனை மட்டும்தான் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த தண்டர் சிஸ்டர்ஸில் ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க அண்ட் மிச்சவங்க எல்லோரும் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க எதை பற்றி அப்படின்னு சொல்லி தான் இனிமேல் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அங்கே இருக்கவங்க எல்லாம் பார்க்குறாங்க பார்த்ததும் நம்ம இங்கேருந்து சீக்கிரமாக போகிறது ரொம்ப நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுக்கு வயசாகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சாவணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா தான் இங்கே இருக்கணும் ஏன்னா இந்த இடம் ரொம்பவே பயமுறுத்துகிற ஒரு இடமாகவும் இருக்குது ரொம்பவே ஆபத்தான ஒரு இடமாகவும் இருக்குது இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்ற விஷயம் யாருக்குமே புரியலை ஸோ இது என்ன இடம்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியுதா இதை நம்ம இப்படி மாற்றினதுக்கு காரணம் யார் எதனால் இப்படிலாம் மாறிச்சு இந்த இடம் இந்த பிரபஞ்சத்துலேயே மிகப்பெரிய லைப்ரரி இது தான் இந்த பிரபஞ்சத்தோட மொத்த ஞானமும் இங்கே இடத்துல தான் இருக்குது மொத்த நாலேஜும் இந்த இடத்துல தான் இருக்குது ஸோ அப்படி இருந்த ஒரு லைப்ரரி தான் இது இப்போ இந்த லைப்ரரிக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் அங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அண்ட் இந்த பக்கம் அவங்க வந்து திருப்பி பார்க்குறாங்க இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக புக்ஸாக இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இப்போ நம்மளுக்கு வேறு வழி இல்லை நம்ம இப்போ அஸ்கார்டுக்கு போய் ஆகணும் நம்ம எதை எடுத்து சண்டை போட போகிறோன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம இப்போ போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம எதை எடுத்து சண்டை போட போகிறோம்னு உனக்கு தெரியும் அதுக்கான பொருள் நம்ம கிட்டே இல்லைன்றது உனக்கு தெரியும் நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்க சைடில் வந்து ஒரு வாய்ஸ் கேட்குது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் திரும்பி பார்த்தா அங்கே ஒருத்தர் இருக்கார் இந்த இடத்துல இன்னும் எல்லா கடவுளையுமே செத்தாச்சுன்னு சொல்ல முடியாது இன்னும் எல்லா உயிருமே போயிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது இன்னும் சில பேர் இருக்க தான் செய்கிறாங்க ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து ரொம்ப வருஷமாக உயிரோடு இருக்கேன் எனக்கு எப்படி தெரியும்னு எனக்கே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க உங்க நீங்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அவர் வந்து ஒரு மாதிரி யோசிக்கிறாரு ரொம்ப யோசிச்சுட்டு நான் யாராக இருப்பேன் உங்களுக்கு தெரியுமா நான் யாருன்னு நான் ஒரு காலத்தில் கடவுளாக இருந்தேன் ஆனால் நான் யாருன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல அங்கே இருக்கவங்க வந்து சொல்கிறாங்க நீ ஒரு பைத்தியக்கார மாதிரி இருக்க நீ வந்து இந்த லைப்ரரிக்கு வாட்ச்மேன் மாதிரியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இந்த புக்குங்களை நான் உயிரோடு வச்சுருக்கேன் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் அவர் உயிர் போகிற வரைக்கும் இந்த புக்குங்களை அவர் உயிரோடு வச்சு பாதுகாத்துக்கிட்டு இருந்தார் ஸோ அவர் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட இந்த மாதிரி புக்கை கொடுத்து பாதுகாக்க சொன்னார் நான் நான் இந்த இடத்துல இந்த ரிலம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் வந்து ஒரு கார் மாதிரி தான் அப்போ கோர் அதாவது காட் பட்சர் என்ன பண்ணான்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்ல இந்த பக்கம் அந்த தண்டர் கேர்ள்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் யார் வாங்கிட்டு கொடுத்துட்டு போனா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க உங்களை பற்றி எனக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து இந்த ஆஸ்காட் லேடிஸ் ஆஃப் தண்டர் தானே அப்படின்னு சொல்லி இவர் கேட்குறாரு இந்த நெக்ரோ ஸ்வாட் அந்த ஒரு ஸ்வாடை பற்றி தான் வந்து இப்போ சொல்கிறாரு அந்த ஸ்வாட் வந்து முதல்ல நல்ட் இருந்துச்சு நல்ட் வந்து கேலக்டஸ் கேலக்டஸ் வந்து ஈகோ இந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே வந்து பல கைகள் மாறி பல பேரை கொண்டு வந்தது தான் அது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதுக்குள்ளே அந்த இருக்க தண்டர் சிஸ்டர்ஸில் ஒருத்தவங்க கழுத்து அவரோட கழுத்துக்கிட்டே வெட்டுறாங்க பட் ஆனால் அவரை வெட்டலை நடுவில் வர ரெக்ரோ ரெவன்ஸ் அதாவது நெக்ரோ ஸ்வாட் மாதிரியே இருக்க வெனாமலை அஃபெக்ட் பண்ண சில க்ரோஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த க்ரோஸ் வந்து அங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது அது மீன் காக்கா மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து அடிபட்டிருக்கு என்னாச்சு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் காட் எங்கள் கிராண்ட் ஃபாதரை நாங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருக்க தண்டர் கேர்ள்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி தெரியாதா என்ன இந்த மொத்த ஸ்டோரியும் ஆரம்பித்தது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாரு ஸோ இவங்களையுமே அங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது வந்து காட்ஸால் எழுதப்பட்ட ஒரு கதை ஸோ இது வந்து அவங்க கடவுளே வந்து அவங்க கைகளால் எழுதப்பட்டது இது எங்கே ஆரம்ப
நெஞ்சில் குத்தி பின்னாடி வந்துடுச்சு கத்தி ஸோ அந்தளவுக்கு கிழிச்சு மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறாரு இந்த என்டையர் யூனிவர்ஸுமே வந்து டூம் ஆகிட்டுருக்கு அதாவது அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து தோறு நோக்கி வந்து செம்ம சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம இந்த மாதிரி மிஜோலினாரை வந்து தோறு விடுறாரு விட்டு போ மிஜோலினார் பக்கத்தில் இருக்க ஏதாவது ஒரு சூரியனுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி அவர் விடுறாரு ஒரு சூரியனாலே நான் அடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறியா இன்னும் நீ சின்ன பிள்ளை மாதிரியே இருக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லோக்கி சொல்லிட்டு அவர் நெஞ்சில் திரும்ப கத்தி வச்சு குத்துறாரு ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லோக்கி வந்து இன்னொரு விஷயத்தை சொல்கிறாரு நீ வே வெறியிலேருந்து ஏதோ ஒரு வெப்பனை கிரியேட் பண்ணுன்னு சொல்கிற இந்த சூரியனை வச்சு அழிக்கணுன்ற அதெல்லாம் நடக்கும் நீ நினைக்கிறியா அப்படின்னு சொல்ல நம்ம தோர் வந்து தோர் ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணுறாரு அண்ட் நம்ம லோக்கி வந்து இதெல்லாம் சத்தியமாக பார்த்ததுன்னு உனக்கே தெரியும் உன்ன மாதிரி மூணு பேர் இருந்தால் கூட எனக்கு கொல்ல முடியாது உன்ன மாதிரி மூணு பேர் தோர் ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணால் கூட உனக்கு கொல்ல முடியாது ஸோ இந்த நெருப்பு இதை வச்சு என்ன கொள்ளலான்னு பார்க்குறியா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்க தோர் நான் இதை வச்சு கொல்லலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓங்கி அதை தரையில் அடிக்கிறாரு அடிச்சுட்டு இது உனக்கு வலிக்குண்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அந்த இடமே வந்து வெடிக்குது பட்டுன்னு ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா லோக்கிக்கு வந்து செம்ம அடி வருது லோக்கி வந்து செத்தே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் வந்து நம்ம தோர் வந்து இப்போ இருக்கார் ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ரோ ரேவன்ஸ் எல்லாம் வந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்க இந்த பக்கம் நம்ம தண்டர் கேர்ள்ஸ் வந்து அதை சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அஸ்கார்டு வந்து எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அஸ்கார்டு சாவ போது நம்ம எதாவது பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல அவன் ஒரு பைத்தி கரம் வாங்கிட்டு பேச வேணாம் நான் தான் முதலே சொன்னலை அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருக்க நெக்ரோ சிஸ்டர்ஸில் ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க அண்ட் இன்னொருத்தவங்க வந்து அவங்க வந்து கரெக்டாக தான் சொல்கிறா அப்படின்னு சொல்லி இவரே சொல்கிறாரு ஸோ இது வந்து அஸ்கார்டை பற்றினது மட்டும் இல்லை இது மொத்தம் நம்ம கிராண்ட் ஃபாதர் பற்றினது நம்ம யூனிவர்ஸை பற்றினது நம்ம இந்த யூனிவர்ஸை காப்பாற்றணும் ஏதாவது பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அண்ட் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ரோ ரேவன்ஸ் மொத்தமாக சேர்ந்து ஒரு பெரிய ரேவனாக உருவாக இங்கேருந்து வந்து இவர் வந்து ஒரு கையில் வந்து ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குறாரு கொடுத்து கதையை மாற்றி எழுது எனக்கு எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னு தெரியாது என்ன போய் இதை பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த தண்டர் கேர்ள்ஸ்லேருந்து ஒருத்தவங்க கேட்க நீ ஆரம்பித்த இடத்துக்கே போ ஆரம்பித்த இடத்துல தான் அதோட கதை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நீங்களே எங்கள் கூட வாங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறமா இவர் சொல்கிறாரு நான் யாருன்னு ஞாபகம் வந்துடுச்சு நான் தான் காட்ஸ் ஆஃப் பாம்ஸ் என்னோடய பேர் ஷாட்ராக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த மொத்தமாக வெடிக்க வைக்க நம்மளோட தோர் அந்த அதாவது தண்டர் சிஸ்டர்ஸ் வந்து அங்கேருந்து பைஃப்ரோஸ் மூலமாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப நம்ம தோர் லோக்கி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆம்னி பொட்டன் சிட்டி நோ அப்படின்னு சொல்லி தோர் கத்துறாரு இந்த பக்கம் நம்ம லோக்கி சொல்கிறாரு கடவுள்கள் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டனல் அதாவது இந்த மாதிரி இருக்க கடவுள் யாருமே இருக்கக்கூடாது அஸ்கார்ட் இருக்கக்கூடாது யாரும் இருக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல லோக்கி மட்டும்தான் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி நெஞ்ச குத்தி திரும்ப கிழிக்கிறாரு அண்ட் இந்த பக்கமாக நம்ம லோக்கி சொல்கிறாரு இங்கே நான் ஒருத்தன் தான் கடவுள் லோக்கி ஃபாரவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தோரோட வயர்லேருந்து குடல் வந்து பிச்சு வெளியில் வருது அண்ட் நம்ம லோக்கி வந்து சொல்கிறாரு நம்ம அப்பா எப்படி செத்தான்னு உனக்கு தெரியுமா நான் இந்த கதையை உனக்கு சொன்னதில்ல உன் அப்பா லோ ஓடின் எப்படி செத்தான்னு உனக்கு தெரியுமா அவர் என்னமோ தானாக தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப நிம்மதியாக போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க உண்மை என்ன தெரியுமா அவரோட காதில் நான் தினமும் போய் ஓதுவேன் நான் பண்ண தப்புகள் அவன் என்னை எப்படி வளர்த்தான் எந்த விதத்தில் வளர்த்தான் எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன் அவன் அசிங்கப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செத்தான் எந்த மாதிரி நீ தான் சாவ போகிற அப்படி நீ இப்போ அந்த மாதிரி தான் சாவ போகிற அப்படின்னு சொல்லி லோக்கி சொல்ல போதும் நிறுத்து நீ ஒன்றும் அப்பாவை கொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி லோக்கி தன்னோட மிஜல் நேரம் வச்சு திரும்ப அடிக்கிறாரு அப்பாவை கொண்டது அவரோட அவருக்குள்ளே இருக்க அவர் மைண்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு பைத்திய மாதிரி மாறிட்டார் அதனால தான் அவர் செத்தார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தோர் வந்து சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறமா நம்ம லோக்கிக்கு வந்து அம்மானா ரொம்ப பிடிக்கும் தோரோட அம்மானா ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா லோக்கிக்கு வந்து அவங்க அப்பாவை தான் பிடிக்காது ஓடினு தான் பிடிக்காது பட் ஆனால் அவங்க அம்மாவை ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நம்ம தோர் வந்து சொல்கிறாரு அம்மா எப்படி செத்தாங்க தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம லோக்கிக்கு வந்து முகம் மாறுது அண்ட் நம்ம தோர் சொல்கிறாரு உன் மேலே நம்பிக்கை வச்சு சேர்த்தாங்க உன்னை நம்புனாங்க அதனால் செத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட தோரை வந்து ஒரு சன்னுல தள்ளி விட்டுறாரு ஒரு சூரியன் அது ஒரு பெரிய சூரியன் அது அது உள்ளே நம்ம லோக்கியை தள்ளி விட்டுறாங்க அண்ட் வெளியில் நின்று நம்ம தோர் வந்து அழுகிறாரு இந்த மாதிரி நான் தான் இப்போ வந்துக்கி அல்ஃபாதராக இருக்கேன் அதாவது எல்லா கடவுளுகளுக்கும் நான் தான் இப்போ கடவுளாக இருக்கேன் அப்பட
ஸோ இவர் வந்து இவர் செத்துட்டார் நீ செத்ததை நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அண்ட் நம்ம கவர் வந்து சொல்கிறாரு கடவுள்கள் எல்லாம் சாகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து நிற்கிறாரு ஸோ அதோடு இந்த இஷ்யூ வந்து முடிக்கிறாங்க ஸோ மறக்காமல் அடுத்த இஷ்யூ பார்க்குறோன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அண்ட் தோரோட ஃபேன்ஸ் யார் யாரெல்லாம் இருக்கீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லோக்கடி ஃபேன்ஸும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணுவீங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ கைஸ் தேங்க்ஸ் எவ